Tu vas tout savoir sur les voyelles nasales du français. Tu voudrais plus de vent. Tu voudrais plus de vin. Il n'y a plus de ton. Il n'y a plus de teint. C'est un culte bizarre. C'est un culte bizarre. Bonjour à vous les galériens de la phonétique française. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à l'un des cauchemars des étudiants de français. La compréhension et la prononciation des voyelles nasales. Écoute bien. Je te parle là des sons « on »,« en »,« un »,« un ». Ce qui est génial avec les voyelles nasales, c'est qu'elles posent généralement problème à tous ceux qui apprennent la langue française. Tu parles super bien français, tu as une excellente phonétique, génial Mais les Français vont quand même savoir que tu es étranger juste en écoutant comment tu prononces on, en, un, un. Et puis, ces voyelles nasales sont omniprésentes en français. On les utilise tout le temps. Une parenthèse pour te rappeler que dans le petit PDF bonus, je t'ai préparé la synthèse de cette vidéo avec des exercices pour t'entraîner à bien entendre la différence entre les voyelles nasales et à bien articuler ces sons. Comme d'habitude, je t'ai aussi mis la correction, bien sûr. Le lien pour télécharger le petit PDF bonus est dans la description. Pense à t'abonner. Tous les 15 jours, Christian ou moi publions une nouvelle vidéo pour t'aider à progresser en français. Avec, à chaque fois, le petit PDF bonus. N'oublie pas de liker la vidéo et de la partager avec tes amis qui apprennent le français. Tu peux aussi nous laisser un petit message dans les commentaires. Ça fait toujours chaud au cœur et ça nous aide beaucoup. Dans l'alphabet français, on a seulement six voyelles. A, E, I, O, U, Y. Six voyelles, mais 16 son voyelle, par exemple, E, 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 O, O, I, O. Certains de ces sons voyelles sont appelés voyelles orales. Pour les prononcer, on fait passer l'air par la bouche. D'autres sont dites nasales parce que l'air passe un peu par la bouche, mais aussi par le nez. Il y a de nombreuses manières différentes d'écrire les voyelles nasales. Mais ce qui ne change pas, c'est qu'on aura toujours une voyelle ou un groupe de voyelles suivi de la lettre N ou de la lettre M. Combien on a de voyelles nasales en français Une petite question innocente. Combien Tu vas voir que la réponse n'est pas si simple. J'habite dans le sud de la France et pour moi, aucun doute n'est possible. Il y a quatre sons différents. Le « on » de « montre », le « en » de « France », le « un » de « vin » et le « un » de « parfum ».« On »,« en »,« un »,« un ». Dans cette vidéo, pour t'aider à mieux visualiser la prononciation, je vais utiliser les symboles de l'alphabet phonétique. Quatre voyelles nasales dans le sud. Pourtant, dans de nombreuses régions de France, on ne fait pas la différence entre deux d'entre elles. Un et un sont prononcés de la même manière. Et les gens n'entendent absolument pas la différence. Les pauvres pour leurs oreilles et dans leur bouche, ce petit brun et ce petit brun, c'est la même chose. Quelle tristesse Certaines méchantes langues vont me dire que le sud de la France, on s'en moque un peu. 
parce que ça concerne une minorité de personnes. D'accord, d'accord, j'accepte l'argument, mais je voudrais quand même mentionner qu'au Québec, on marque la différence entre « brun » et « brun » et que les Québécois sont plus de 8 millions. Alors, euh... Il reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je t'ai préparé un petit jeu pour tester ta compréhension des nasales. Le son « on ». Commençons par la plus facile des quatre, le « on ». Pour prononcer cette voyelle nasale, tu peux partir de la lettre « o ». La bouche forme alors un cercle parfait. O, O, O. Passons maintenant du O à la voyelle nasale ON. Écoute bien. O, ON. O, ON. Bateau, bâton. Château, chaton. Tu entends bien la différence Alors, en général, Comment passer d'une voyelle orale à une voyelle nasale Voici diverses techniques pour t'aider. Quand tu prononces une voyelle orale, place ta main devant ta bouche et tu vas sentir ton souffle sur la main. Tu peux aussi utiliser un miroir pour vérifier. Par exemple, ici, je prononce « o »« o » O oh, et il y a de la buée sur le miroir. Si je prononce la nasale, on, on, il y a un peu de buée sur le miroir, mais pas beaucoup. Et pour vérifier que tu prononces correctement une voyelle nasale, je te propose un autre test. Pince-toi le nez et tu vas remarquer que tu peux sentir une vibration. L'air passe par le nez. Oh, oh. Et si tu te pinces le nez quand tu prononces une voyelle orale, rien ne se passe, c'est normal. Petite démo. Oh. Oh. Et maintenant, répète après moi. Oh. On. Bateau. Bâton. Château. Chaton. Pour écrire la voyelle nasale, on, il y a deux possibilités. O plus N ou O plus M. Comme dans les mots blond ou tombé. Blond. Tombé. Le son en. Pour prononcer cette voyelle nasale, tu peux partir de la lettre A. La bouche est grande ouverte. A. A. On va passer du A à la nasale en. Répète après moi. A, en. A, en. Plate, plante. Rage, range. Même technique qu'avant. Pour vérifier ta prononciation, tu as le test du miroir pour la voyelle orale. A, 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 il y a de la buée. En, 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 un petit peu de buée, mais pas trop. Et si tu te pinces le nez quand tu prononces A, 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 rien ne se passe. Mais quand tu prononces en, 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 tu sens vibrer l'air sous tes doigts. Ok, je sais, je sais, on a l'air un peu idiot à faire de la buée sur un miroir et à se pincer le nez. Mais tu verras que ta phonétique s'améliorera de manière radicale si tu suis mes conseils. Et si, comme moi, tu penses que bien prononcer c'est essentiel quand on apprend une langue étrangère, alors je te recommande notre cours de phonétique du français. Une formation super complète, plus de 10 heures de vidéos découpées en petites séquences de 5 à 7 minutes avec des leçons explicatives, des exercices de pratique et leur correction. Bref, tout ce que tu dois savoir pour parler français avec un accent de vrai français. Comment écrire la nasale en 
plusieurs alternatives, E plus N ou E plus M, comme dans entre et tremble. Entre, tremble. A plus N ou A plus M, comme dans blanc et lampe. Blanc, lampe. Et plus rarement, A plus O plus N ou A plus E plus N comme dans le Fan ou la ville de Caen. Fan, Caen. Le son 1. Pour prononcer le son 1, tu peux partir de la lettre I. Les lèvres sont étirées comme pour un sourire. I, I. Passons maintenant du I à la voyelle nasale 1. Répète après moi. I, 1. I, 1. Li, l'un. Tri, train. Encore une fois, n'oublie pas de vérifier ta prononciation de la nasale. I, le miroir devant la bouche. 1. Comment écrire la voyelle nasale 1 alors là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. I plus N ou I plus M, comme dans 20 ou simple. 20, simple. AIN ou AIM, comme dans bain ou fin. Bain, fin. EIN, comme dans plein ou teint. Plein, teint, YN ou YM comme dans synthèse ou sympa, synthèse, sympa. Attention aux exceptions, la langue française n'existerait pas sans exception, tu le sais. Je t'ai dit avant que E plus N se prononçait en, en, avec une grande bouche. C'est vrai, mais pas toujours. What? Désolé. Désolé. Dans certains mots, E plus N peut aussi se prononcer 1. C'est le cas des mots avec les finales I, E, N ou E accent aigu, E, N, qu'on trouve très souvent dans les nationalités ou les appartenances géographiques. Par exemple, I -E -N, comme chilien, chilien, italien, italien, égyptien, égyptien, E, -E N comme dans coréen, coréen, européen, européen, méditerranéen. Méditerranéen. L'autre exception concerne des mots d'origine grecque ou latine. Par exemple, pentagone. Pentagone. Examen. Examen. Agenda. Agenda. Consensus. Consensus. Référendum, référendum, le son 1. Et maintenant, on va aborder la quatrième voyelle nasale, ma préférée. Tu sais, le 1. Alors là, tu peux partir du son E que tu as dans les mots beurre ou cœur. La bouche est un peu ouverte et les lèvres sont étirées vers l'avant. La langue est derrière les dents du bas. Allez, c'est parti pour un peu de gymnastique. Répète après moi. E, un. E, un. Comment écrire la voyelle nasale 1 U plus N ou U plus M. Comme lundi, lundi. Chacun, chacun. Emprunt, en 
prend parfum par fin mais attention il y a des exceptions encore une fois les romains nous compliquent la vie les mots d'origine latine qui finissent avec u plus m ne se prononcent pas un comme parfum ils se prononcent homme comme pomme voici quelques exemples Minimum, maximum, minimum, maximum, podium, podium, planétarium, planétarium, et cerise sur le gâteau, une double exception dans le mot référendum. On a déjà vu que E plus N était prononcé un et pas en. Et U plus M est prononcé homme et pas un. Ré, Fé, Rin, Dom. Est-ce que tu es prêt pour le petit jeu Je voudrais que tu identifies quel mot je prononce. On ou un. Tin. En ou un. Fan. Un ou un. Empreinte. On ou en. Emporte. Un ou en. Sympa. En ou un. Il est agent. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos conseils pour apprendre le français. Tu veux continuer à travailler ta prononciation des voyelles, alors regarde cette vidéo où Christian t'explique les particularités de ces lettres, les erreurs que font souvent les étudiants de français et comment faire pour les corriger.